ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம போன வீடியோஸில் விவி டோட் நெல்ல வந்து ரெண்டு நம்பரை கூட்டி அதோட டோட்டல் அவரை சம்மந்தமாக கண்டிருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் மூன்று நம்பரை கூட்டி டோட்டல் அவரேஜ் கண்டு அதோட இனிமேல் எக்ஸ்ட்ராவாக கிரேட் வந்து காணப்புறோம் அது எப்படி காண்டுன்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் குயிக்காக வந்து விஷுவல் பேசிக்கில் டிசைன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு நேம் கொடுத்து கொள்கிற மாதிரி வந்து ஃபைண்ட் கிரேட் ஓகே பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் குயிக்காக வந்து டிசைன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மெதடு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து இதில் வர ஆவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சு ஓடு விருந்து பெருசாக இருந்தால் பாஸ் அண்டு வரணும் இல்லாட்டி ஃபெயில் அண்டு வரணும் இதில் நீங்கள் ஏபிசியும் போடலாம் அதை நம்ம அடுத்த இன்னொரு வீடியோஸில் பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்ன சார் என்று சொன்னால் நான் குயிக்காகவே கோடிங்களை கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமாக என்னோடய விஷயம் சொல்லணும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் இவருக்கு பி என்று டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் கியூ ஆர் எஸ் டி அதே போல் இதில் பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் கிரேட் வந்து எழுத்தில் தான் போகணும் பாஸ் இல்லாடி ஃபெயில் அண்டு வரணும் அப்போ நம்ம இவங்களுக்கு இன்டிஜர் வேல்யூ டபுள் கொடுக்குற மாதிரி அப்படி கொடுத்து இதில் வந்து பாஸ் ஃபெயில் அடிக்கலாது அதில் வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்ட்ரிங் அண்டு சொல்லி ஒரு வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் அண்டு சொன்னால் ஒரு வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பயன்படுத்துறது ஸ்ட்ரிங் அண்டு சொல்லி அப்போ நம்மளுக்கு இவருக்கு வேற ஒரு வேரியபிள் வந்து அதாவது வந்து வேற ஒரு டைமென்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதையும் வந்து கவனிச்சு கொள்ளுங்க அப்போ மற்றபடி எல்லாமே மற்றது வந்து பார்த்த விஷயம் தான் நான் குயிக்காக கோடிங்கை எழுதுகிறேன் டிமோண்டு போட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா எஸ் கமா டி ஆஸ் இன் டீச்சர் இதில் என்ன வழக்கம் என்று சொன்னால் நான் முதலாவது ரெண்டு இந்த மூண்டையும் வந்து மூன்று மார்க்ஸ் என்ற பண்ணுறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் பி கியூஆர்எஸ் பி கியூஆர் எஸ்ன்றது டோட்டல் காண்டுறதுக்கும் டீன்றது அவரேஜ் காண்டுறதுக்கும் எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஸோ இவ்வளோ வேரியபிளும் வந்து அந்த இன்டிஜர் பெருமானத்தில் இலக்கத்தில் இருக்கிற பெருமானங்களுக்கு மட்டும் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் அதே போல் வந்து நம்மளுக்கு பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் வரத்துக்கு நான் வேறு ஒரு ஆள் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் டிம் யூ யூ ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் என்று ஒரு ஆள் இருக்கார் அதை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது வந்து எழுத்து வந்து என்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் வந்து இந்த மூன்று வேரிய மூன்றுலேயும் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு தரவுகளை வந்து என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் எத்தனை எத்தனை மார்க்ஸ் என்று சொல்லி என்ட்ரு தான் பண்ண போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு மார்க்ஸ் என்ட்ரு பண்ணுறதால நான் என்ன செய்யலன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வேல் கொடுக்கல ஸோ நான் குயிக்காக செஞ்சு கொள்கிறேன் பி ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் கியூ ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் ஆர் ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் த்ரீ டாட் டெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் சின்னதாக ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்மளுக்கு இதில் வந்து ஸ்பேஸ் விடுறதுல எந்த பிரச்சனையும் எவ்வளோமே வர போகிறதில்லை நீங்கள் எவ்வளோக்கும் நான் ஸ்பேஸ் விட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் நான் அந்த மூண்டு இன்புட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வேறு ஒரு இது செஞ்சு போட்டு நான் அவ்வளோ திரு சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டு நம்மளுக்கு விடுத்த எஸ்என்ற இடத்துக்கு டோட்டல் காணப்பறோம் அப்போ அவருக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும் அப்போ அதால் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் விடுத்த 
எஸ் ஈக்குவல் நான் இவருக்கு வந்து வேல் இப்போ ஆரம்பிச்சு கொள்கிறேன் வேல் டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபோ டாட் டெக்ஸ்ட் அதே போல் அதே போல் டி ஈக்குவல் அதில் வந்து அவரேஜ் வரணும் அதுலேயும் ஒரு ஆன்சர் வரணும் அதாவது நான் வந்து அவரத்தையும் வேலை போட்டுக்கொள்கிறேன் டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபைவ் டாட் டெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்த வேண்டாம் நான் இன்னொரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் இப்போ அடுத்த மூன்றை நம்பரை என்ட் பண்ணுறேன் இதில் டோட்டலாக காண்டுறேன் இதில் அவரேஜை காண்டுறேன் அடுத்த வந்து நமக்கு ரிசல்ட் வரணும் அதாவது பாஸாக அல்லது ஃபெயிலாண்டு வரணும் அது நான் என்ன செய்கிற சொன்னால் இதில் வந்து அவரில் வந்து நம்மளுக்கு இதுலேயும் ஆன்சர் தான் பெறணும் பட் என்னென்னாலும் கூட இவர் ஒரு வேல் பெறுமதி இல்லை ஒரு வேல்யூ இல்லை இவர் வந்து ஒரு எழுத்து வாரதால் நம்ம அவருக்கு வேல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன் என்று சொன்னால் யூ ஈக்குவல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் சிக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் அதாவது இவருக்கு நான் ஏன் வேல் போடலை என்று சொன்னால் இவருக்கு இவங்களுக்கு வந்து கூட்டி பெருக்கி வர மாதிரி இவருக்கு எந்த வேலையும் வரப்போ இல்லை டைரெக்டாக வந்து ஃபாஸ்டாக ஃபெயில் என்று சொல்லப்புறம் அவ்வளவுதான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எழுத்து இவருக்கு நம்ம வேல் பெறுமானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதில் நான் இவருக்கு என்ன செய்யலை வேல் கொடுக்கலை பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் வே ஒரு பிவி கல்குலேஷனில் செய்யக்குள்ள மிக முக்கியமாக மூன்று விஷயம் செய்யணும் ஒன்று வேரியபிளில் ஃபஸ்ட்டுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இதை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கல்குலேஷனை செய்யுங்க இப்போ மூன்று இன்புட் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் இன்புட் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் இதில் டோட்டல் இதில் அவரேஜ் இதில் வந்து பாஸ்டாக ஃபீல் ஆண்டு வரணும் இப்போ நம்ம கல்குலேஷனை செய்வோம் அப்போ நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபோ உள்ள தான் வந்து என்ன செய்யணும் நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபோ உள்ள தான் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் வரணும் நான் என்ன செய்யறேன் என்று சொன்னால் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் வேல் கொடுத்துட்டோம் நான் என்ன செய்யறேன் அப்படி வேல் கொடுக்கல டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபோ டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் அப்போ இவங்க மூணு பேர் மார்க்ஸையும் கூட்டி தான் டோட்டல் வரணும் அப்போ இவங்களுக்கு ஏற்கனவே வேல் கொடுக்கல நான் என்ன செய்யறேன் இப்போ வேல் கொடுக்க போகிறேன் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஒன் டாட் டெக்ஸ்ட் பிரக்கெட்டை மூடிக்கொள்கிறேன் ப்ளஸ் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் டூ டாட் டெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் வேல் டெக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபோ டாட் டெக்ஸ்ட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் டோட்டல் குறி ஆன்சரை வந்து காண்டிட்டோம் அடுத்து வந்து அவரேஜை காணணும் அதே மாதிரி அவரேஜுக்கும் ஆல்ரெடி வந்து வேல் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அவரேஜுக்கு இங்கே வந்து என்ன செய்யறது இல்லை வேல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபைவ் டாட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு ஆன்சர் வரணும் எப்படி ஆன்சர் வரணும் அதாவது இந்த இதில் கண்ட டோட்டலை வந்து மூன்று பாடத்தால் கூட்டுறோம் அப்போ மூன்று பாடத்தால் என்ன செய்யணும் நம்ம பிரித்து விடணும் மூன்றால் கூட்டுறோம் மூன்றால் பிரித்து விடணும் இப்போ அஞ்சு பாடம் முடிச்சோடணும் அஞ்சு பாடத்தால் பிரித்து விட்டுக்கு நர்சரி அப்போ இன்னும் டைரெக்டாக வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க டோட்டலில் வந்து இந்த மூன்று பேரையும் கூட்டி ஆன்சர் வந்தது அப்போ என்ன செய்ய முடிச்சு சொன்னால் சமம் பாட்டுக்கு எதை போட்டாலும் அங்கால் எதை போட்டாலும் வேல் கட்டாயம் பெறும் நான் வேல் டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபைவ் டவுட் டெக் அதாவது ஃபைவ் டவுட் டெக்ஸ்டில் தான் வந்து டோட்டல் இருக்குது அப்போ அவரை பிரிக்கிற வந்து மூண்டால் இப்போ மூண்டால் பிரித்த என்று சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இதில் வந்து டோட்டல் வந்துடும் இப்போ நான் வேணும் ரன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து சரியாக வரும் இதில் வந்து ஒரு இருபத் ஐம்பத்தெட்டு தொண்ணூற்றெட்டு இவருக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சை கொடுத்துட்டு இப்போ ஆன்சர் பண்ணு சொன்னால் ஆன்சர் வந்து ஜீரோவில் வருது பார்ப்போம் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சாரி பாருங்கள் நான் என்ன பிள்ளை விட்டுருக்கேன்னு சொன்னால் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் இதில் ஃபைவ் டவுட் டெக்ஸ்டில் இந்த இதில் தான் வந்து அவரேஜை காணணும் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அந்த பாக்ஸையே மூண்டாவில் பிரித்து விட்டுருக்கேன் அப்போ நம்மளுக்கு இதில் தான் நீ டோட்டல் வந்து எதில் வருது டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் நாளில் வருது இப்போ டெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் நாலில் தான் வந்து மூண்டாவில் பிரிக்கணும் அப்படி என்ன தான் ஆன்சர் சரியாக வரும் இது நான் விட்டு விட்ட பிள்ளை அப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எண்பத்தஞ்சு எழுபத்தெட்டு எண்பத்தெட்டு இப்போ பார்த்தா நீங்கள் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து சரியான முறையில் வருது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் கிரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதில் சொல்ல போய் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் அவரேஜ் வந்து இதில் வர அவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சு விட பெருசாக இருந்தால் பாஸ் அண்டு வரணும் இதுக்குள்ளே இல்லாட்டி ஃபெயில் அண்டு வரணும் இதுக்கு எப்படி கோடிங் எழுதுறேன் சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் எக்ஸலில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இஃப்
அதாவது நான் என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் இஃப் அதாவது ஒரு கண்டிஷன் எழுத போகிறேன் அப்படின்ட்டு சொன்னால் நம்மளுக்கு இதில் தான் வந்து ஆவரேஜ் வரப்போகுது அதாவது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபைவில் தான் ஆவரேஜ் வரப்போகுது அப்போ நீங்கள் எந்த கல்குலேஷனுக்கு எதை உட்படுத்தினாலும் வந்து சம் ஒரு கல்குலேஷனுக்கு அவரை பயன்படுத்தும் போது ஒரு பெருமாணத்தை பயன்படுத்தும் போது அவங்களே கட்டாயம் வேல் பயன்படுத்தணும் என்று ரூல்ஸ் இருக்குது அப்போ எங்கேயும் வந்து நீங்கள் வேல் அந்த ரூல்ஸ் ஏ பின்பற்றுங்க இஃப் வேல் டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஃபைவில் தான் ஆவரேஜ் வரப்போகுது டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஃபைவில் தான் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் வரப்போகுது ஸோ நான் டெக்ஸ் பாக்ஸ் ஃபைவ் டாட் டெக்ஸ்ட் பிரேக்கெட்டை முடித்து பெரிது போட்டுக்கொள்கிறேன் பெரிது போட்டுக்கொள்கிறேன் எழுபத்தைந்தை விட இருந்தார் என்று சொன்னால் நான் என்ட்ரோ பண்ணி கொள்கிறேன் பாருங்கள் என்ட்ரோ பண்ண சொன்னால் தென் எழுபத்தைந்தை விட ரெண்டு அவர் விடுத்த ஒரு அவரை தருவார் நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழுபத்தஞ்சி டைப் பண்ணி போட்டு என்ட்ரோ பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு வரும் அப்படி வந்து என்ன சொல்லணும் நம்மளுக்கு எழுபத்தஞ்சி விட பெருசாக இருந்தால் சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் பாஸ் அண்டு வரணும் பாஸ் அண்ட் எதுக்குள்ளே வரணும் நம்மளுக்கு இதுக்குள்ளே தான் பாஸ் அண்டு வரணும் அப்போ என்ன செய்யப்படும் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு இதில் தானே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்போ ஸோ டிரெக்டாக இவரை போடலாம் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சிக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எப்போயுமே வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து எழுத்துக்களை வந்து டைப் பண்ணும்போதும் நீங்கள் கட்டாயம் இந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே தான் வந்து என்ன சொல்லணும்டா டைப் பண்ணணும் இப்படி இருந்தார் என்று சொன்னால் அப்போ நூறு தான் ரெண்டு ஆன்சர் வரணும் அப்படின் சொன்னால் நீங்கள் டிரெக்டாக அப்படி நூறு ரெண்டு என்ட்ரு பண்ணலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை பட் நூறுன்றது வந்து ஒரு இலக்கம் இப்போ இப்போ சுதர்ஷன் என்ற ரெண்டு பேரை ரெண்டு பேரை வந்து நான் இப்படி எழுபத்தஞ்சி விட பெருசாக இருந்தால் இந்த டெக்ஸ்ட் புக் சிக்ஸ்ன்றதில் வந்து சுதர்ஷன் என்று வரணும் அப்படி சொன்னால் இப்போ ரெண்டு பேரும் சரி கிரேட்டும் சரி என்ன தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் இவரை வந்து நோமலாக இப்படி நூறு ரெண்டு டைப் பண்ண மாதிரி போடலாது அப்போ அவருக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம கொட்டேஷனுக்குள்ளே தான் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே அல்லது சிங்கிள் கொட்டேஷனுக்கு போடணும் நான் இப்போ டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே பாஸ் ரெண்டு போட்டுக்கொள்கிறேன் பெயிண்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் அதே போல் அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்க விடத்த வந்து எழுபத்தஞ்சி விட பெருசாக இருந்தார் என்று சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் உண்மையாகும் அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபைவில் வந்து வார அவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சி விட பெருசாக இருந்தார் என்று சொன்னால் இந்த கண்டிஷன் உண்மையாகி என்ன செய்யும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சிக்ஸில் வந்து பாஸ் அண்ட் ஆன்சர் தான் இப்போ ஒருவேளை வந்து எல்லாமா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மேக்ஸிமம் எழுபத்தஞ்சி விட பெருசாக இருக்கும் என்று நம்மளால் என்ன செய்யலாது சொல்லலாது அப்படி இல்லாட்டி ஏல்ஸ் ஏல்ஸ் என்று சொன்னால் இங்கிலீஷில் இல்லா விடில் அதை அதர்வைஸ் என்னும் சொல்லுவாங்க பட் இங்கே ப்ரோக்ராமிங்கில் ஏல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் எழுபத்தஞ்சோட பெருசாக இருந்தால் இங்கே இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சிக்ஸில் வந்து பாஸ் அண்ட் வரணும் அப்படி இல்லாட்டின்னு செய்யணும் அதே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சிக்ஸில் சிக்ஸ் டோட் டெக்ஸ்டில் ஃபெயில் அண்டு வரணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளவு தான் ஆன்சர்ஸ் இன்னொரு விஷயம்தான் இந்த இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் தான் நம்ம இன்றைக்கி அட்வான்ஸாக பார்த்துருக்கோம் மட்டும் இல்லாமல் வந்து போன வீடியோஸில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதாவது நீங்கள் அவரேஜ் கண்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த அவரேஜ் இந்த டோட்டலை இங்கே வேலை எடுத்து சமன் படுக்கங்கள் எடுத்ததெல்லாம் வேலை எடுத்து மூன்று பாடம் கூட்டினாலும் மூன்று பாடத்தால் பிரிச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபைவில் அவரேஜை கண்டிருக்கோம் அப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபைவில் அவரேஜையும் கண்டித்தோம் அப்போ இங்கே வந்து இஃப் கண்டிஷனுக்கு என்ன செய்யப்படும் இஃப் கண்டிஷனுக்கு நம்ம என்ன செய்யப்படும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை பயன்படுத்தும் போது அவர் மின்சியன் ஒரு வ வேல் பெருமானம் கொண்டவர் அவருக்கும் வேல் போட்டு என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்போ என்ன செய்கிறேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சிக்ஸில் இவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை என்னால் எழுத்தண்டபடியாக டிரெக்டாக வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணல அவருக்கு வேல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்கள பாஸோ ஃபெயில் போடணும் கட்டாக இந்த கொட்டேஷன் போட மறந்துடுறாங்க போடலாட்டி உங்களுக்கு பிள்ளை மற்றது இது எல்லாமே இப்படி சரியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சரியாக வரும் நான் இப்போ எழுபத்தஞ்சு என்று பண்ணுறேன் எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தெட்டு இப்போ ஆன்சர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நூற்றி அறுபது இப்போ ஐம்பத்தி மூன்றுன்ற வழியாக வந்து எழுபத்தஞ்சு விட பெருசாக இருந்தால் தான் பாஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஃபெயிலண்டு வரணும் அப்போ ஃபெயிலண்டு வந்திருக்கு நான் அவரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் திரும்ப ஒரு கார் ரன் பண்ணுறேன் இதே இது வந்து தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூறு எண்பத்தொம்பது எண்பத்தெட்டு இப்படி வந்தால் வரும் வந்து மூ
ஏனென்று சொன்னால் மூன்று மார்க்ஸ் மூணு மூன்றரை பிரிக்கக்குள்ளே ரொம்ப குறைய வருது இதே விஷயத்தை இங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே வந்து அறுபத்தஞ்சு அணு மாற்றிருக்கேன் அதாவது அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் பாஸ் அண்டு வரணும் இல்லாட்டி ஃபெயில் அண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு எடுக்கிறாரு இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அறுபத்தாறு வருது ஆவரேஜ் டோட்டல் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு ஃபாஸ் அண்டு வருது அப்போ அறுபத்தஞ்சு விட அறுபத்தாறு பெருசு அப்போ ஃபாஸ் அண்ட் போட்டிருக்காரு இதே விஷயத்தை நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு எழுபது இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபெயில் அண்டு வருவார் என்று சொன்னால் நாற்பத்தாறு தசம் ஆறு ஆறு அண்டு போதும் இப்போ எப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிரேட் கண்டுபிடிக்கிற இப்போ ஈஸியாக நம்ம உள்ளவங்களுக்கு கோடிங் வந்து ஈஸியாக இருக்குமா நினைக்கிறேன் இன்னும் சில அட்வான்ஸான கோடிங்குகள் நம்ம பார்க்க இருக்கிற அந்த ரேடியோ பட்டன் யூஸ் பண்ணுற செக் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மெசேஜ் பாக்ஸுகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்